Omega TV, nguvu ya Omega mahali popote uliko duniani. Ninakupenda sana na mimi kabisa umeamka wakiwa bweri wa afya kwa majina naitwa Prophetess Deborah na ninafurahi sana kukuhudumia siku ya leo. Na mimi kabisa umejiunga na mimi kwa kusudi maalum ya Mungu. Uh, kumbuka hii kabisa ni platform ya maombi na niko hapa kwa ajili ya kukugawia, kukugawia maarifa kidogo ya kibiblia ambayo Roho Mtakatifu amenifundisha na nipate kukuombea furaha yangu ni kukuombea na kukuona kabisa unanawiri katika Kristo na kuona kabisa unaendelea kufanya kazi kukifanikiwa mwilini na pia rohoni Uh, niseme kabisa asubuhi ya leo tunasoma fupi ambayo tunaenda kujifunza alafu nitakuombea kama ambavyo umeona kichwa cha habari uh, kuhusu ndoto uh, niseme ya kwamba kuna ndoto ambazo hatakiwi kupuuza kumbuka kabisa ndoto ni mlango wa Mungu kuzungumza na mwanadamu lakini pia shetani huwa anautumia kutimiza mapenzi yake hapa duniani na ndio maana atakuwa kuwa makini sana na kila ndoto ambayo unaiota bana zipo ndoto ambazo zipo kwa ajili ya kuletea prosperity lakini zipo zingine ambazo shetani ameweka za kwake ili apate kukwamisha lakini kama mwana wa Mungu asubuhi ya leo nataka nikuhakikishie umemshinda kwa damu ya Yesu Kristo ah tumesikia kisa au visa vya watu ambao huwa wanaota ndoto za ajabu na wakishangaa wakiamka unashangaa yale matukio yanakuwa ni halisi kabisa kama umeona hivi juzi juzi tumeona kabisa dada ambaye aliota tu amechomwa kisu na livyo amka asubuhi maji akapata kabisa ana kidonda kwenye tumbo tena kinatoka damu you can imagine nataka nikwambia kwamba ulimwengu wa roho upo na unafanya kazi kwa kiasi kikubwa sana na kumbuka kabisa shetani yeye yuko rohoni na anafanikisha sana katika ulimwengu wa ndoto kwa sababu gani usiku ni wakati ambao umekuwa umelala umetulia kwa hivyo kama hujaweka wakfu malango yako ya ndoto utashangaa kabisa shetani atayatumia. Na ni vyema hata kabla hujalala uwe unanyiza damu ya Yesu kwenye mlango wa ndoto zako. Unaachilia damu ya Yesu kwenye miimo ya milango ya ndoto. Ya unamwambia Roho Mtakatifu ndiye atawale mlango wako wa ndoto. Na ukishangaa ukimruhusu Roho Mtakatifu au utaona kabisa ukiota ndoto mbaya ambazo naenda kukuambia asubuhi ya leo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba watu walipolala. <laughs> watu walipolala, watu wanapenda usingizi kweli. Na najua kabisa leo umelala usingizi. Na najua kuna wengine hapa ukianza ukaniandikia ndoto ambao umeota. Najua kabisa kila mtu leo ameota. Najua kuna wengine wameota ndoto amjazipenda. Wengine wameota mnakabwa, mnakimbizwa. Eh, wengine wameota mnakula vyakula kweli umeamka umeshiba asubuhi ya leo ndio leo nataka nikusaidie lakini najua kuna wengine mmeota vitu vizuri mmeota mkipata kazi mmeota eh mkisafiri ngambo yani mmeota vitu vizuri lakini kuna wengine shetani amekwisha kuteka malango yenu ya ndoto wengine kabisa hamuoti yani ashaiba kabisa yani Mungu akikupa ujumbe mzuri na shangaa haukumbuki kabisa leo namwambia mtu mmoja ambaye ndoto zake zilikuwa zimeibiwa kwa china Yesu zipate kurudi na ziwe hai kwa chila Yesu. Kama ulikuwa ndoto zako zimeibiwa, shetani alikuwa ameiba ndoto zako asubuhi ya leo kwa chila Yesu, kwa mamlaka Yesu Kristo. Ninazirudisha kwa chila Yesu Kristo. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 25, Biblia inasemaje? Lakini watu walipolala akaja adui yake, akapanda magugu. Yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu sorry tusome tena lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano yani katikati ya ujumbe mzuri ambao Mungu amekupa unashangaa shetani anauiba alafu anapanda za kwake hayo ndiyo yanaitwa magugu anakupandia maovu anakupandia mambo mabaya ili kuharibu kile ambacho Mungu alikuwa amekuwekea na mimi kabisa asubuhi leo nazungumza na mtu mmoja lakini kuna ndoto baadhi asubuhi nitaongelea mbili tu ambazo ni very common kwa watu watakuwa kuwa makini sana unapoziomba unapoziota na upate kuomba kwa bidii in the mighty name of Jesus usipuuze kabisa ndoto moja ambayo utakiwa kupuuza ni wakati unaota na marine spirits 
roho za majini mahaba yani we unaota una mwanaume kwenye ndoto unafanya tendo la ndoa na yeye au ndoto unavalishwa pete unaweza kuko kwenye ndoa umeolewa lakini unaota una mwanaume kwenye ndoto anakufanyia tendo la ndoa na saa zingine ya mapepo yanaweza yana kabisa kavaa mpaka na sura ya mme wako ukajua huyu ni mme wangu kumbe sio ni pepo amevaa sura yake hautakiwi kupuuza ndoto kama hiyo kwa sababu gani nini kitakachotokea utashangaa mwisho wa siku ile ndoa inavurugika ile ndoa haina amani tena unashangaa unaanza kumchukia mme wako au mke wako maana anapitia both inaweza kawa ni mme ndiye anaota na mke au mke anaota na mme wanafanya tendo la ndoa kazi ya majini maaba ni kuharibu ndoa yanaharibu mahusiano unaweza kuwa ulikuwa na mchumba ukashangaa na kuacha kazi ya majini mahaba yanaharibu uchumi yanapiga uchumi sana hizi ni ndoto ambazo hautakiwi kupuuza mwana wa Mungu unapoona malango yako ya ndoto yanashambuliwa na najua kabisa kuna mtu asubuhi ya leo umeota hiyo ndoto asubuhi ya leo unaenda kuwa huru kwa jina la Yesu ndoto ya pili ambayo utakiwi kupuuza ambayo ni hatari ni ndoto ambazo unaoto ukiwa kijijini sana huko kijijini unakata kuni huko kijijini unachota maji huko kijijini wakati wewe unafanya kazi huko Marekani wapi huko Kenya lakini ndoto huko kijijini saa zote huko kwenye shule ya msingi ambayo ulisoma all those dreams are carrying demotion ya zimebeba wewe kushushwa cheo hii inatuambia nini kwamba unaenda kurudi kwenye maisha yako ya nyuma yale ya umasikini ambao uliyapitia maisha magumu ambao uliyapita nyuma ina maana wewe unaenda kuyarudia tena ndio maana unapoota ndoto hizo natakuwa uombe sana maana zimebeba stagnation zimebeba setback zimebeba limitation na katika hizo ndoto shangao unaanza kuota unakula unakula vyakula unakula vyakula nataka nikwambie mwana wa Mungu hizi sio vyakula unavyo vikula unakula magonjwa unakula sumu unakula nyama za kipepo <laughs> ya unakula nyama za watu na mimi kabisa kuna watu asubuhi leo umeota unakula vyakula Bibi anasema kitu kimoja katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 13 nataka nimsaidie mtu mmoja leo katika china Yesu Bibi anasemaje Akajibu akasema kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Yaani kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Kuna watu mepandua mapando maovu. Mepandua mapando ya kishetani. Shetani amepandikiza vitu vyake. Amepandikiza vyakula kwenye tumbo lako. Amepandikiza setback. Amepandikiza limitation amepandikiza mapepo kwenye tumbo umefanywa tendo la ndoa unaamka unashangaa unaanza kutoka uchafu sehemu za siri unashangaa una hamu tena na mume wako hauna hamu na mke wako hayo yote ni mapando in the mighty name of Jesus asubuhi leo nataka nikuombee kila ndoto mbaya ambayo umeota hiyo ni moja wapo hizi ndoto ambazo zimezitaja in the mighty name of Jesus inaharibu chanzo chake asubuhi ya leo Inaharibu chanzo chake asubuhi ya leo. Chanzo chochote, mlango wa wote ambao ulikuwa uko wazi ambao shetani alikuwa anautumia kukutumikisha katika ulimwengu wa ndoto. In the mighty name of Jesus. Inaachilia damu ya Yesu. Inaachilia damu ya Yesu. Inaachilia damu ya Yesu kwenye mlango wako wa ndoto. Inaachilia damu ya Yesu. Ninafuta kila ndoto mbaya ambayo umeiota asubuhi ya leo. Ninafuta kila ndoto mbaya ambayo imebeba setback, imebeba limitation, imebeba migogoro, imebeba magonjwa ndani yake. In the mighty name of Jesus, inaifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Baba katika china Yesu. Yote yule ambaye anateswa na roho za majini mahaba, ambaye amekiwa akiteswa na wanaume wa kipepo amekuwa akiteswa na wanawake wa kipepo in the mighty name of Jesus ninayakemea kwa chini Yesu Kristo ninayakemea kwa chini Yesu Kristo ninayakemea kwa chini Yesu Kristo kila magonjwa 
ulio kuwa umepandiwa asubuhi ya leo maana imeandikwa pando lolote baba yangu ambinguni asilo lipanda litangolewa pando la magonjwa pando la umasikini pando la kuta kuolewa na amuru lingoke kwa chini Yesu Kristo ninalingoa 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 kwa chini Yesu Kristo ilo pando kwenye tumbo ilo pando kwenye tumbo wengine mmeota mmelishwa vyakula chakula cha Yesu ambacho ulichoelisha usiku wa leo asubuhi ya leo vyakula vya kipepo ninavingoa kwenye tumbo lako ninavingoa kwenye tumbo lako ninangoa kila sumu ya kipepo ninangoa kila magonjwa kwenye mwili wako magonjwa yoyote yaliyoingia kwa njia ya vyakula ninayangoa kwa chini Yesu Kristo ninayangoa kwa chini Yesu Kristo ninayangoa kwa chini Yesu Kristo ninayangoa kwenye tumbo ninayangoa kwenye tumbo hebu gusa tumbo lako weka mkono kwenye tumbo lako weka mkono kwenye tumbo lako kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni tangolewa ilo pando ambalo limeingia kwa njia ya vyakula ilo pando ambalo umeekewa vyakula ili upate magonjwa ili ukiende kwenye interview asubuhi ya leo usipate hiyo kazi in the mighty name of Jesus ilo pando ngoka kwenye tumbo ngoka kwenye miguu ngoka kwenye mikono mahali popote ulipounganishwa kwa njia ya vyakula ninang'aa hayo mateso asubuhi ya leo ninang'aa hiyo setback asubuhi ya leo ninang'aa hiyo limitation in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus na vuruge hilo tumbo na vuruge hilo tumbo chochote kile ambacho umepandiwa usiku wa leo in the mighty name of Jesus kingoke 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 in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus uwe huru asubuhi ya leo uwe huru asubuhi ya leo uwe huru asubuhi ya leo in the mighty name of Jesus yote yule aliyekuwa anaota ndoto za kijijini kila ndoto mbaya ambayo ulikuwa na iota ambayo imebeba wewe maisha yako kurudi nyuma ndoto za majini mahaba ninazivuncha kwa damu ya Yesu Kristo kila wanaume wa kipepo ninawateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu kila wanawake wa kipepo ninawateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu kila ndoa za kipepo inazivuncha kwa chini Yesu Kristo inazivuncha kwa damu ya Yesu Kristo kila roho yoyote iliyokuwa inaleta mgogoro kwenye ndoa yako in the mighty name of Jesus ninaikeme asubuhi ya leo ninaikeme asubuhi ya leo ninaikeme asubuhi ya leo ninaikeme asubuhi ya leo in the mighty name of Jesus ninakata mawasiliano mahali popote ulipokuwa unaunganishwa na roho za kurudi nyuma ulipokuwa unaunganishwa na roho za kurudi nyuma kimaendeleo kifedha kiuchumi in the mighty name of Jesus kila mtoto ambao umeiota ambao imebeba wewe kurudishwa nyuma wewe kupoteza wewe ndoa yako kuvunjika in the mighty name of Jesus ninaifuta kwa damu ya Yesu 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 baba nakomboa mlango wa ndoto ninaukomboa kwa damu ya Yesu ninaukomboa kwa damu ya Yesu Inafuta kila ndoto mbaya kila ndoto mbaya kila ndoto mbaya ambayo ulikuwa umeiota asubuhi ya leo in the mighty name of Jesus ninaifuta kwa damu ya Yesu Kristo 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 kila ndoto na maono ambayo Mungu aliachilia na shetani akaiba in the mighty name of Jesus ninatamka urejesho ninatamka urejesho wa ndoto zako in a time called Yeshua maono yako in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus in a time called Yeshua na time called Yeshua na time called Yeshua na time called Yeshua na time called Yeshua ndoto nzuri ambazo Mungu alikupa na shetani akaiba ninazirudisha 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 hayo maono mazuri ambayo shetani alikuwa ameyaiba ninayarudisha maono kwenye hiyo biashara ninayarudisha maono kwenye hiyo kazi ninayarudisha maono kwenye hiyo huduma ninayarudisha in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus yote yule aliyekuwa amefungwa kwa njia ya ndoto Shetani alimfunga kwa njia ya ndoto. Inatamka ufunguliwe asubuhi ya leo. Ufunguliwe asubuhi ya leo. Ufunguliwe asubuhi ya leo kila nguvu za giza ambazo zilikuwa zimefunga maisha yako. Zilikuwa zimefunga watoto wako. Zilikuwa zimefunga familia yako. Zilikuwa zimefunga ndugu zako. Hizo nguvu za giza zivunjike kwa chini ya Yesu Kristo. 
inazivuncha kwa chini Yesu Kristo inazivuncha kwa damu ya Yesu inazivuncha kwa damu ya Yesu inazivuncha kwa damu ya Yesu kila muunganiko kila muunganiko na ulimwengu wa giza mlango wa wote ambao shetani alikuwa anatumia kukuunganisha na mateso kukuunganisha na magonjwa kukuunganisha na umasikini huo mlango linaufunga kwa damu ya Yesu Kristo kila mlango ambao shetani alikuwa anautumia ili kuharibu maisha yako ili kuharibu ndoa yako ili kuharibu watoto wako ili kuharibu uchumi wako huo mlango ninaufunga kwa jina Yesu Kristo ninaufunga kwa jina Yesu Kristo ninaufunga kwa jina Yesu Kristo asubuhi ya leo inafungua mlango wa baraka inafungua mlango wa afya inafungua mlango wenye furaha inafungua mlango wa kibali inafungua mlango wa upendo kwenye hiyo ndoa inafungua mlango wa kufaulu kwa watoto inafungua mlango wa fursa mlango wa kwenda viwango vingine vya kiroho in the mighty name of Jesus kuanzia leo uwe huru uwe huru uwe huru uwe huru kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo kuanzia leo inafungua mlango wa ndoto nzuri inafungua mlango uliobeba baraka zako inafungua mlango wa roho mtakatifu kuzungumza na wewe in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus asubuhi ya leo acha roho mtakatifu akamiliki malango yako ya ndoto asubuhi ya leo acha roho mtakatifu aanze kutawala mlango wako wa ndoto in the mighty name of Jesus maana imeandikwa yeye uchunguza hata mafumbo yaliyoko moyoni mwa Mungu na kutuletea asubuhi ya leo roho mtakatifu aanze kuchunguza na kukuletea siri za Mungu aanze kuchunguza na kuletea maono ya Mungu kusudi la Mungu kuhusu maisha yako in the mighty name of Jesus asubuhi ya leo inakutamkia mwanzo mpya pokea mwanzo mpya pokea mwanzo mpya pokea mwanzo mpya mwanzo mpya kwenye kila eneo la maisha yako mwanzo mpya kwenye familia yako mwanzo mpya kazini mwako mwanzo mpya ofisini mwako mwanzo mpya kwenye ndoa yako mwanzo mpya kwa watoto wako natamka mwanzo mpya asubuhi leo pokea mwanzo mpya upokee mwanzo mpya upokee mwanzo mpya Mungu akuunganishe na mtu aliyebeba baraka zako asubuhi ya leo inakuagizia mtu sahi aliyebeba kazi yako inakuagizia mtu sahi aliyebeba baraka zako inakuagizia mtu sahi aliyebeba hatima yako acha Mungu akuunganisha asubuhi ya leo wewe ambaye unatoka asubuhi kwenda kutafuta kazi inakufungulia mlango kwa chini wa Yesu inakufungulia mlango kwa chini wa Yesu inakuondoa kila kizuizi kilichokuwa kimesema kati yako na kazi yako inaondoa kila kizuizi kilichokuwa kimesema kati yako na ndoa yako inaondoa kila kizuizi kilichokuwa kimesema kati yako na Mungu inaondoa kila kizuizi kilichokuwa kimesema kati yako na maombi inaondoa kila kizuizi kilichokuwa kimesema kati yako na kupenda Mungu kila kizuizi kiondoke kila kizuizi inakiondoa kila kizuizi mbele yako na kiondoa kila kizuizi ambacho kime tegwa ili kuletea mikosi inakiondoa in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus asubuhi ya leo acha malango yako yakawe wazi malango ya baraka zako yakawe wazi mchana na usiku yasifungwe ili watu wa mataifa wapate kuletea utajiri wakiongozwa na, na viongozi wao in the mighty name of Jesus baba asante kwa kuweka watu wako huru asante bwana Yesu maana umefuta kila ndoto mbaya ambazo shetani alikuwa amewapandia baba asante katika jina la Yesu Kristo amen mungu akubariki sana amen